Ang sarap ng may karanasan ng kabutihan ng Panginoon, di ba? Sister Rowena. We're back to our normal service. Well, pag Sunday service, hindi pala normal. Lagi tayong may extraordinary yung inaasahan. Amen? At uh, we're looking forward for our 12-year anniversary. Amen? At uh, God has something big in store for all of us. So, sige po. Uh, at uh, tayo po ay dumako na sa, sa Word of God. Sabihin mo sa iyong katabi, kumusta ka? Ayos pa ba? Ang buhay natin, okay pa ba? Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. May pag-asa. Sabihin mo sa iyong katabi, may pag-asa. Kaya huwag kang patutulala-tulala dyan. Amen. Minsan kasi masyado tayong na-overwhelm ng ating mga problema. But God has always an answer for every problem. I've got the report, ano po, sa atin pong uh, admin. Uh, Nax, may admin ng ating church, ano? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We're doing better. Uh, I've got the the financial report of brothers and sisters, ano ho. At uh, by, by June or by next three months, you can now log in through website, macha-check nyo na yung lahat ng contribution ninyo. Parang SSS. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga, if you are not yet uh, a member or you do not have yet a formal membership information, importante po ito. At uh, hindi po sa kung ano pa man yan, hindi po kami manunulisit sa inyo, hindi po namin kayo gagambalain na surprise na, na man- manlilimos. No, it's just for the data. Ano ho? So, wag niyo hong ikahihiya kung kayo ho'y single parent at uh, widow, walang trabaho, o kung may trabaho man, rest assured, we will treat the information very secure. Ano ho, Nax? Parang credit card lang. Amen. And uh, I, I'm praying that uh, we will excel in everything, especially in participation. Uh, sa tingin ho ninyo, marami tayong manggagawa, pero kulang at kulang pa rin. Ano ho? At uh, ang gawain ho ng kaharian ng Diyos ay patuloy na nag expand At uh, kahapon ho, matagam, matagumpay po yung ating feeding program sa pangunan ni Sister Rosil at si Sister Imelda. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. <coughs> At, uh, at ayun po, at, uh, we will never stop advancing the kingdom of God. At uh, I, I, I got the report, ano, but uh, I know this is not a sad news, but an opportunity. But uh, I want to tell you, mga kapatid, that I have seen the report. Some of you are excelling, some of you are not. Ibig sabihin, may mga ilan tayong mga kamanggagawa at kapatid dito sa simbang ito na dati ay malaki ang naiambag kaya pala nitong mga nagdaang mga buwan ay talagang medyo shaky ang atin pong finances but uh, sabi ko nga sa inyo pag ako ang kausap ninyo all is well amen laging mabuti you will never heard of me saying bad news amen that's your privilege having a pastor Kenneth in this house amen palakpakan natin ang ating Panginoon at uh, as I check some of you are in been declining sa kanilang mga pagbibigay ng kanilang tithes in offering. But uh, I'm praying for you kung ano man namang pinagdadaanan po ninyo o medyo na-overwhelm kayo dahil sa puro totoo habang lumalaki ang pamilya at lumalaki ang inyong anak, the, the things are changing. Dati gatas lang. Pero ngayon, no, kailangan ho ng magandang edukasyon. Alam niyo ho yun, yung mga if some of you are in, inclined with the education, importante ho ang edukasyon ng mga bata. Hindi po pwede yung mga pa-daycare, daycare lang. But uh, I, I know, daycare is good. But, uh, pero pagbakbakan na ho sa mundot na igdig, ewan ko lang ho, pero kailangan ho talaga yung, yung fundamentals. At kahapon, dahil lang anak ko eh, kaklasi ata ni Monique, mahilig ding matulog at kumain. At nagkaroon ho kami ng assessment doon sa school na lilipatan ng aking anak dahil nagsara yung school na, na pinag, uh, pinag-aaralan nila. At uh, 
inorient kami at medyo yung mga anak ko hirap pang bumasa. At uh, sabi nila ganun, wala namang problema. Everything is advancing and uh, makaka-adapt din po ang anak ninyo. So we try this program. Hindi naman ako nag introduce pero I've heard of this. Yung, yung, yung kumon, kung naririnig po ninyo, it might be expensive but accuracy is important. So bago po ako magsimula, ito ang nais kong iwanan sa inyo and for every individual na taga-biyaya ng Diyos. Sabihin mo nga, taga-biyaya ng Diyos ka ba? O baka naliligaw ka lang. <coughs> By the way ho ha, no excuse. Every Sunday ho, two services tayo, 10.30, ah, ten, sorry, 10 o'clock ng umaga, saka 4.30 p.m. ng hapon. Amen? We are starting earlier than we could expect at uh, we will end up alas 12. So, walang anniversary, walang guest speaker, it's just an extraordinary Sunday, alas 12, matatapos po tayo ngayon. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. At kung kayo naman ay nagbiyahe sa malayong lugar at uh, you want to stay, we have food for everybody. After the service, we have budel pie. Bawal lang ho ang maselan. Ano? Kapag maselan kayo, eh, pwede na ho kayong umuwi sa McDonald's na lang kayo kumain. Pero kung kayo naman ay gusto nyo kaming maka-fellowship, even your pastor ay nakakamay na kumakain kasama ang ilang mga magagawa. But if you've been traveling far away, gusto nyo mag-stay, tayo po isama sama ang mananghalian. So, ang sabi po sa program, doon sa Kumon, ang sabi nila, eh, yung misis ko ang nakausap, ang sabi nila ganun, medyo mabagal ho ang reading comprehension ng inyong mga anak. And for a parents, na medyo malungkot, ano, kasi nag na, nag aral ka sa mga kung saan sa mga eskwelahan ng mga bagong bukas at ina-expect mo na okay naman. Kaya ngayon, uh, natutunan ko kung mag-enroll lang inyong mga anak, this is just my personal experience and I want this advice, huwag nyo nang ipasok ang inyong mga anak sa mga small time na school. Kung kaya nyo naman, ituloy nyo na doon sa mga big campuses. Kasi yung mga malilit na mga fly-by-night na mga toddler class lang, Wag na ho Sayang pa pera ninyo. Yung mga manag, ano, teach you how to English. Anak ko, hindi naman nag-aral ng English. Marunong mag-English. Ano? Sabi nga nung guest speaker natin, uh, saan ang school ng anak mo, Pastor Kenneth? Sa Brent? Hindi ho sa Brent, sa tabi-tabi lang. <laughs> sa tabi ng Brent. <laughs> Anyhow, so if you're able, total kaya naman tayo nagtatrabaho, kaya kayo nagtatrabaho, is for the good education of your children. Perhaps I suggest, enroll them in a big campus na talagang rigid ang training. Yung, may, yung mga grade 1 pa lang, grade 2 pa lang, kinakabisado na ang batas ng Pilipinas. <laughs> ano, sapagkat so uh, education is good. Ano, uh, yun yung other side ng buhay natin na kailangan ang mga kabataan ay magkaroon ng magandang kinabukasan sa kanilang edukasyon. And... Uh, Yes, God will bring us the blessing even though hindi po tayo makapagtapos ng pag-aaral, wala naman pong problema doon. Pero as a parent, we engage to nurture our children na magkaroon ng magandang eskwelahan. At ang sabi doon sa orientation, uh, Mrs. Mrs. Durante, kung kayo ho ay papayag, kahit matutuho yung inyong anak, in the span of one year, huwag nyo munang aalisin. Kailangan ho, three years silang matuto and then mag-upgrade mag sa mathematics and then ma-develop po yung habit at kultura. So, sabi ng misis ko, oh, ganun ba? Hindi, walang problema. Basta convenience naman po at kaya naman ng, ng finances at budget, we will pursue the three-year lock-in program. Sa mga tuwid, kung ito'y totoo sa isang edukasyon, ito makinig ho kayo, mga kapatid, kung totoo ito sa edukasyon at pag-aaral, hindi rin kaya ito totoo sa espiritual na dapat pag kayo ho ay umaatin at dumadalo ng gawain ng biyaya ng Diyos, dapat ho nakalakin ang inyong atensyon, ang inyong puso at partisipasyon upang makita nyo ang paglawig at paglago ng inyong pananampalataya. Hello? So dapat sa next three years, mga kapatid, may makita akong mga bagong mga workers na nagliligpit ng, ng upuan, yung hindi lang ho basta uuwi, sapagkat sa kultura, dun ho na define ang ating relationship. Again, I, I, I met a friend from a good church, who is a big church perhaps, ang sabi niya, Kenneth, you create your own culture sa inyong simbahan. 
you cannot be like us. You create and define what you want to be. Of course, we preach Jesus. Pero nakikita ko ho sa dami ho ng mga guests natin na pumunta dito, dalawa silang nagsasabi na at ilan nang nagsasabi ng biyaya ng Diyos ay pinakamasaya ng simbahan, napakababait ng mga manggagawa, smiley face, at napakagalanting simbahan. O, yun ang pinakamaganda. Palakpakan natin ng ating Panginoon. And I think that this is a culture that has been developed. Yun ay na-develop through the years na hindi ninyo napapansin. Remember this, kung anong pinuno, yun ang mga tagasunod. Kaya ngayon ho, tayo huy gagawa, we will be engaged into a more on zealous and serious discipleship and one-to-one program na kung saan you create an environment na kung ano yung ginagalawan mo, kung ikaw ay negosyante, ikaw ay housewife, ikaw ay tagahatid sundo ng inyong mga anak, you create an avenue. Hindi nyo ho kailangan ng Bible study. Ang kailangan nyo ho ay conversational fellowship. Bible study is for about sa amin ng mga pastor. If you will not have to engage in debate, hindi nyo kailangan ng Bible study. Ang kailangan ninyo, conversational fellowship. At naniniwala po ako, mas marami ang gustong naghahanap ng may makakausap. Kaya nagwawalwal sa Facebook, walang makausap. But if some of you, mothers and fathers, instead of having, women's fellowship is good, men's fellowship is good, but what if we make it in a practical, more convenient way? Kaya nga ho ngayon, marami akong nasa isip ng mga pagbabago. Kung hindi ho kayo maka-attend dito ng midweek service, yung midweek service, dadalhin namin sa malapit na kapihan sa inyong lugar. At kailangan dumalo kayo para kayo lumago. Again, ibigay nyo lamang ho sa akin tatlong taon ng buhay ninyo. Si Siguro Rohingo, may mababago sa inyong buhay. Amen. Tatlong taon lang. Eh may nag-aral na, may nag-research na three years. Walang babaklas. Tatlong taon lang, huwag kayong lilipat ng ibang simbahan. Tatlong taon lang. Okay lang, mamiss din yung attendance. We're not after for the attendance. We're after for disciples who will become leaders. Ngayon, I've been changed in the perspective. Ayoko na ng malaking simbahan na isang libong miyembro o limandaan. Dati yun ang gusto ko eh. Pero ngayon, I've been convicted na okay yung kakaunti, pero matibay. Okay na yung mabagal, pero nagkakaunawaan. Remember, small is big, slow is fast. Yun ang ating moto ngayon. Okay nang mabagal, pero ito na ang pinakamatulin natin gawin. Kaya kahit anong sabi ko na, Han, bilisan mong kumilos, bilisan natin pag-araw ng linggo. Sasabihin niya sa akin, ito na yung pinakamabilis ko, ano pa bang ibibilis ko? At I'll just hands up, para hindi namin mag-aaway. At uh, ganoon din po tayo. We will not force the issue whether God will give us 5,000 members in a matter of time o baka hindi sa akin, baka sa anak ng mga anak ko. Ano ho? But what we have to do, leadership. Because leadership is what we need in these dying moments. Yung paglindol ho, babala sa atin yun. Na kailangan nating ishare ang gospel ng ating Panginoon. At uh, nag-form na ako ng labing dalawang disciples, labing dalawang first batch. Ano ho? The newcomers will continue, yung every beginnings, new beginnings. Pero yung labing dalawang discipleship na, na pattern na akin pong ano, nagsimula na ako ng labing dalawa, kung gusto niyo magpa-disciple, dito ho sa labing dalawang ito, kayo kukonekta so that we can multiply. Gamitin natin ang networking sa isang kaparaanan na gospel ang ating isi-share. Di ba? Some of you are good at networking. Some of you are good in fear meeting. Kaya nga maraming naiiskam eh. Gamitin natin ito sa tunay na source na mula pababa, mula sa Diyos, pababa sa ating lahat. We are all downliners and we should benefit in the saving grace and unending mercy of God. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. <laughs> tatlong taon lang, sabihin mo sa yung katabi, tatlong taon lang daw hinihingi ni Pastor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin po ang Panginoon. So sige, let us open our Bible sa Jeremiah chapter 29, verse 11 hanggang verse 14. Jeremiah chapter 29, verse 11 to 14. At uh, 
Babasahin ko po siya sa NIV. For I know the plans and thoughts that I have for you, says the Lord. The plans of peace and well-being and not for disaster to give you a future and a hope. Then you will call on me and you will come and pray to me. And I will hear your voice and I will listen to you. Then with a deep longing, you will seek me and require me as a vital necessity. And you will find me when you search for me with all your heart. I will be found by you, says the Lord, and I will restore your fortunes and I will free you and gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord, and I will bring you back to the place from where I sent you into exile. Let us bow our heads and let us pray. O Diyos, aming Ama, marami pong salamat. Tunay nga po na ikaw ay kamanghamangha at lahat ng nasa silong ng langit ay sakop mo, suyod mo, at gamay mo at ikaw ang may kakayanan upang tipunin at lipulin ang mga dapat na mawala at dagdagan ang mga dapat na manatili. Kaya Panginoon, kami po ay laging umaasa sa iyo sa iyong dakilang plano at paggabay. Kaya buhusan mo kami ng kainamang karunungan upang sa huling panahon ay mabanaag namin ang mga paalala, makita namin ang mga paramdam ng iyong kapangyarihan na sa nalalapit mong pagbabalik ay kailangang maging matibay at matatagang simbahan at madat ng itong walang batik at walang dugis at maitaguyod ang kasaysayan na kung saan ang simbahan ang pinakamakapangyarihan, pinakamakaunlad, pinakapinagpala at pinaka ng pinaka ng pinaka. Kaya Panginoon, maraming maraming salamat, Banal na Spirito. We welcome you into this place. You are the guarantee of the coming of our Lord Jesus Christ. You are our security, our tenacity, our enduring joy that as we wait, we will not wait in vain. And as we believe that Christ is risen from the dead and every man is appointed to die once, but we will be alive and well with Jesus in the coming days. Kaya Panginoon, maraming maraming salamat. Binupuri ka po namin sapagkat kami naghahanda hindi, to lam, hindi dito lamang sa lupa, kundi kami naghahanda para sa buhay na walang hanggan. Kaya aming naman, maraming maraming salamat. Binupuri ka namin at pinararangalan at pinasasalamatan. Ito ang aming samod na langis sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. <clears throat> Praise God. So ang mensahe po na nais kong ibahagi sa inyo ngayong oras na ito ay pinamagatang definite, secured future. Definite, secured future. Ano bang ibig sabihin ng definite? Definite means it is clearly defined or determined. It is fixed, accurate, exact, and precise. Again, definite. Time of arrival, 11 o'clock ng gabi. So, it is certain that there will be an arrival of 11 o'clock in the evening. So, sigurado, tiyak, nababanag, specific, ano ho? Exacto, accurate, tumpak, ano ho? So, we, nakonekta ho natin lahat ng salita na atin pong kailangang maunawaan. Yung secure, protected, lock in. Pag sinabing secured, sigurado, Uh, nakakandado, nakapakado, ito'y iniingatan. At ito'y hindi pwedeng manakaw because it is secured and protected and locked in. Pag sinabi naman pong future, it is not yet happening. It talks about tomorrow. It talks about 2020. It talks about 2021. It talks about on the upcoming graduation day or the wedding day of your daughter It talks about future. It talks about your retirement at the age of 65. It talks about your plans next week sa atin pong Don't Watch na sisimula ni Pastora Magda ng alas 4 ng madaling araw. 
Sino kayong maghahatid kay pastora? Lagot na naman si Tatay Chody. Pwede naman gawing alas 6 ulit. <laughs> so, we talk about future, it's, it's not yet happening. Yung sa ngayon, nagtatrabaho ka at uh, gusto mo magkaroon ng bahay and it's not yet been delivered. You talk about the future tense. So whatever happens, ang mangyayari po ay nakasalalay sa ating kapasyahan ngayon. We plan. Yes, we plan. It's good. Necessary po ang pagpaplado ng buhay. Naniniwala po ba kayo na kailangan natin planuhin ang ating buhay? Because if you plan to fail, you fail to plan. Sabi ni John Maxwell. So kailangan nyo ang buhay natin ay nilalagay natin that on a day-to-day basis, we have what we call to be engaged into a fibotal decision. Pag may nanligaw sa iyo, sasagutin mo ba ito? Babasted din mo? O baka pag binasted mo ito, walang-wala nang maliligaw sa iyo. Di ba? Minsan nalalagpasan tayo eh. Kaya minsan, ang nangyayari sa mga kababaihan, dumating na sa 30, 35, hindi pa nakakapag-asawa, nag-aasawa na lang ng medyo mas matanda sa kanila. Ano, no, no offense, but sometimes, yung alam niyo yung pag nahulihan na sa panahon, we tend to rush in. Kaya kung maraming nagmamadali, dahil marami silang nasayang na oras. Time is essential, brothers and sisters. That's why when I see the, the result of having intentional discipleship, oo, mission natin, sarili natin. Sasabihin mo, Pastor, bago ako magpa-disciple sa iyo, pag nabago na ako, hindi mangyayari yun. Sapagat mababago ka as you go through the journey. Magpapa-disciple ako sa iyo, Pastor, pag uh, retire na ako, hindi rin mangyayari yun. Pastor, magpapa-disciple ako pag malalaki na ang anak ko, hindi rin mangyayari yun. Pastor, magdi-disciple ako pag tapos na yung sinain ko, hindi rin mangyayari yun, mga kapatid. The time is now. What if, if you will not grow old, you die early? Come on, let's be specific. At uh, kaninang umaga, habang kami nag-almost na mag-asawa, nakita ko yung, yung bandang The Mopats, The Muffets, batang 1990s. Ano nga ba yung kinakanta doon kanina? If life is so short, ano ko sarap? Why won't you? Why won't you let me love you? If life is so short, life is so short, totoo po ba? Ang buhay ay maiksi kung hindi natin ito gagamitin sa kapakipakinabang. No one knows the days and the hour. If you've been blessed na kayo 70 years old, praise God. At kayo ay umabot sa 70 years old. Pero paano naman yung mga 30, 35, 40? May isang pag nababalitaan ko, yung kabats ko na stroke, na matay, na high blood, at uh, nagiinuman lang, na matay na. Wow! Life is crucial. But if you will not know what is the future plans that is ahead for you, you will be complacent. Araw-araw ho, tumatanda tayo. At yung lakas natin, hindi na nagiging katulad nung una pa man. Totoo yan. Parang ganito yan, sabi ni Michael Jordan, I can beat Lebron James. Alam ko, maraming Lebron James fans dito. Pero wala tayong magagawa, wala, wala sa playoffs ang Lakers. So magpray na lang kayo next year na kayo ay makadagdag pa ng maraming makukuhang kakamping malakas. Anyway, but please still love me, but I am not a fan of Lebron James, Okay. I'm a Golden State Warrior fan. <laughs> Sabi ni Michael Jordan, I can beat you, LeBron James. But I'm not physically fit to play with you. I can beat you in my thinking, in my moves. And well, I'm a 50-year-old man. I cannot play with a 30-year-old guy. Pwede siguro, manggulang na lang. Imagine ninyo, mananakit na lang si Michael Jordan. But the strength is diminishing. Realidad po iyon. Every day, ang sabi po ng Bible, our outward body is decaying. But what it, the good thing is, our spirit is being renewed day by day. Kukulubot kayo kahit anong banat ni Vicky Bello dyan. Kahit anong inom nyo ng glutathione, pagtingin ninyo sa magiging ninyong, sa naging ninyong anak, kaya maitim yan. Kasi maitim talaga kayo. Kaya minsan magtataka ka, bakit ang puti dito ni mami? Ang anak mo kakaiba. Likas papaya pala. Kanino kaya ito nagmana? Eh yun pala, maitim pala ang lolo. Wala, hindi ho may tatago kung ano ang meron tayo. 
Bakit panguto si Lois? Eh, ang tangos naman ng, ng ilong ng tatay at ng nanay. Ah, galing ito sa mga taga-bicol na kamag-anak ni Kate, mga pango. Okay. Kaya pinipigot ko ng unti na, maganda ka sana, pero medyo pango ka, but I love you. <laughs> Nais nice kong sabihin, lahat ito ng bagay na nangyayari sa atin at binigay sa atin ng ating Panginoon, yan ay nakadisenyo batay sa kanyang paglalayon. Amen? Ang maganda, walang pangit, walang masungit, lahat tayo maganda at mabait na nilikha ng ating Panginoon. Kaya ka naman masungit dahil marami kang problema. Marami kang isipin at marami kang bayarin. Pero kapag ka ang tao ay meron katulad ng mansyon sa, sa Hong Kong, lagi kang masaya. Di ba? Tapos ikaw ay meron $75,000. Abay, talaga namang masaya tayo yan. Pero pag 75 pesos lang, at si Aling Kuring ay sinisingil ka sa yung back-to-back yellow page, yellow page, yellow page na utang, palagay ko, ikaw yung makukonsume. At sasabihin pa, ng, sasabihin pa sa'yo ng anak mo, Daddy, gusto kong mag-kidsuna. At dahil wala kang pera, ano kidsuna, kidsuna? Mamaya ka na. Alam niyo, ang tao, pag walang pera, magagalitin at mainitin ang ulo. That's why you need to plan. Pati rin ho ang ilang dami ng anak ang inyong gustong maging anak, pinaplano din ho yan. Pati rin ho ang bahay na inyong titirhan, kailangan din ng planuhin. At maging ang sasakyan na dapat ninyong bilhin, pinaplano din yan. You count the cost, you count the monthly amortization. Kasi baka mamaya, sa ikatlong buwan, tumirik, hindi mo na mahulugan yung 12,000 na monthly amortization mo doon sa iyong car loan. At doon sa kalagitnaan ng iyong bahay na niloan mo sa Metro Bank or sa BPI o sa pag-ibig, on the 10th year, hindi mo mahulugan paano ka ngayon. Hindi mo pwede yung kesira-sira. Whatever will be, will be. Faith is about security. Faith is not about having the things that bahala na ang Lord. Hindi mo po pwede yun. Kailangan alam mo yung pag sinabi mong bahala na ang Diyos, you are engaging to participate in something different. You will work hard, you will believe in something great, and you will not quit, and you will fight the good fight of faith. Kahit mahirap ang buhay, lumalaban ka, nagpapatuloy ka, at kahit kapos ang iyong sweldo, naniniwala ka na ikaw ay tutulungan ng Diyos. You need to activate yourself with the Word of God. Kaya pag sinabi mong bahala ang Diyos, hindi ka lamang nakatulala at nagde-daydream o kung ano-anong imi-imagine. Pag ikaw ay nagsabi na bahala ang Diyos, ikaw ay nananaling at ikaw ay kumikilos sa isang riyan na kung saan alam mo na may ginagawa ang Diyos na kamangha-mangha. When you trust God, you are not lazy. When you trust God, you love to be inconvenience. Pag nagtitiwala ka sa Diyos, willing kang mag-extra effort. You want extra blessing? You need extra effort. You need to participate. You need to sometimes dedicate and offer your voice for a special number. Hello. But what happens most is people today, they just pray when they have a problem. Ang tao ho ay hinahanap lang ang simbahan pag may problema. Kaya kapag ka ganoon ang iyong hanap, tiyak na may problema ka. When you always look for God or you want to pray when you have a problem, then I could say, there is really a problem. Because when your priority is not right, everything else will, will fail. Kaya nga, I say, go back. For I know the plans that I have for you, the thoughts that I have for you. Alamin mo ang plano ng Diyos sa iyong buhay. I could say, after 11 years, I am built for this work. For the last 11 years and 15 years in the ministry, at the age of 23, I was called to become a youth pastor and then helping my dad and doing some kind of evangelistic and missions. I, I, I go to other places, sa mga slum areas. 
I reached out for them. At kahit walang love gift, kahit wala akong, wala akong natatanggap na monetary, I enjoy what I'm doing. Nanlilibre ako ng mga kabataan, papunta kami ng Tagaytay, pakakainin ko ng mushroom burger. Salamat at wala, wala pa nun si Brother Honey. Kung, kung nandun na si Brother Honey, libre na yung mushroom burger namin. Pero nung mga panahon na yon, I drive for the young people. I invest my life to them. Sa mga workers sa church, I drive for them. Pupunta kami ng, ng, <coughs> ng women's correctional at uh, magbubuhat ako ng mga juices at ng mga coke at ng mga soft drinks at makikita ako ng mga inmates ng mga kababaihan, sasabihin nila, wow, si John Lloyd nagbubuhat ng soft drinks. At ako naman ay kinikilig kahit sila yung mga presa. Alam nyo, sa totoo lang, napakasarap pagka mayroon pumupuri sa iyo. Di ba? Pag nagsabi, ang ganda naman ng, di ba brother Abel, pag nagsabi, ang ganda naman ng design mo. Di ba sasabihin mo, di okay lang po yun, trabaho lang po. Pero when somebody praises you, we have to admit it. Di ba napakasarap ng pakiramdam kahit sa bigo, di wala ako yun, sa Diyos ang papuri. Pero kakong sabi ko, kasama ko, sabi ko sa'yo, hindi lang nanay ko nagsabi, gwapo ako eh. Pati mga nakakulong eh, sinasabi nila, gwapo ako eh. Ang sasabihin nila, wow, si John Lloyd, maririnig pa. Oh, hindi pala si John Lloyd. Si John Prats pala, bata-bata pa ako, hindi pa malaki yung chan ko. Kayo mga nanonood, baka sabihin ninyo, nag- nagpapantasize ako. Dati ho, nung ako ho ay 23 years old, ako ho, ako ho'y payat na payat. Nagja-jump shot ako ng katulad ni Steve Smith. Oh, hindi nyo kilala si Steve Smith. 1990s pa yon Nila Clyde Drexler. Oh, hindi nyo nakilala yon mga mga millennials. Si Maxi Boggs, kilala nyo? O hindi nyo kilala? Si Maxi Boggs, yung kauna-unahang basketball player na pinakamaliit na 5 feet 3 inches tall. Siya ang pinakamaliit na basketball player. Yun yung mga 1990s. Ano ho? So, ano nga ba siya sabi ko? Ulit? O oh, si John Lloyd. Sabi na. O oh, si John Lloyd nandito sa koreksyonal. At umatid kayo ng Bible study. Hindi magkakantahan na kami. Ang mga ibo na lumilipad. At sasabihin naman ng isang presa, Ma'am, hindi ko siya kamukha ni John Lloyd. Kamukha naman siya ni John Prats. Sabi ko, ayos ah. Basta John. Eh kaso hindi ako si John Prats. Ako si John the Baptist. <laughs> anyway, things changes. At uh, sa nakarang labing limang taon na paglilingkuran sa Panginoon, I believe there are lots of offer. Ang aking wife ay nagkaroon ng Australian citizenship. But many are asking, ano ang inyong plano sa inyong buhay? Will you migrate? Definitely, I will say no. Dahil pag sinabi kong yes, paano na kayo? Pag sinabi kong yes, Ano na kaya ang susunod na kabanata? Yes, gawain ng Panginoon ay magpapatuloy. But every decision can lead to precision. Write this down. Decision leads to precision. Precision means exactness. Kung hindi si Katya ang napangasawa ko, wala si Lois, wala si Johan. Kung hindi si Katya ang napangasawa ko, the stories will change. Kung hindi ako ang pastor na pumunta sa bahay ni Nanay Sita, the stories will change. Marami hong mababago. But remember, the Bible says, I will instruct you in the way that you should go. So everything that God brings to you, it aligns you to your assignment. And I believe, 100% and genuinely, na ang aking purpose at alignment at assignment <coughs> ay maging pastor dito sa lugar na ito sapagkat alam ko, na kung saan man ilagay ng Diyos ang kanyang lingkod o alipin, ano man ang kanyang bungkalin, tiyak na ito'y pauulla rin ng ating Panginoon. Amen. I know I'm in a place that is about to prosper. Ako, mas gusto kong kasama yung mga taong bigo. Sapagkat yung mga taong matagumpay, marami ng alam. Pero yung mga tinuturuan mo pa lang, nakasabay mong lumipad. At nakita ko sa tagal ng ministeryo, wala hong mayamang tutulong sa'yo na hindi lumaki sa'yo. Totoo yan. If you're praying that somebody, rich people, or a tycoon, or a big fish, will come to our church and finance our project, it will never happen. 
Because most of the blessing comes from the inside of the church who've been blessed by God and who experience truth and walk the truth and claim the truth and receive the blessing of God. Because the promise is for the people who believe with you and walk with you and embrace the vision that God has given to us. Ang pagpapalain ho yung kasama mong umakap sa pangitain. Ang pagpapalain ho yung mga kasama mong nagsakripisyo at nagtiis. At naniniwala ako tayo hong lahat kasama ako ay kasabay nating mararanasan ang kasaganaan na aking ipinapangaral. Hindi ko pa nararanasan yung pinakamalaking pagpapala, pero hindi ako napapagod, hindi ako nagsasawang magintay sapagkat kayo din ay nakabantay, ako ay tatanggap ng malaking pagpapala at kayo'y kasama ko sapagkat kayo'y kaisa ng aking spirito. We speak the same language, that's why we have to have our own culture. Hindi ho natin pwedeng gayahin ang ibang church. We have diversity. We have differences. Some of them, they do not use drum set sa kanilang praise and worship team. Some of them do not speak in tongues. Meron nga ho sa aking nagme-message na minsan it irritates me. Kinokontra niya ako. Akala mo naman napakagaling kasi yung edad ko lang to. At kinokontra niya ako na bakit daw ako'y laging nagpipreach ng kasaganaan? That is a false gospel. Prosperity is just embedded with promises of good life and whatsoever and everything. Kailangan daw holiness, kailangan daw maturity, and this gospel should be preached, and so on and so forth, that I may be misleading the people. Ito ang aking sagot. Para sa inyo at para sa kanya na, ma, na sumusubaybay marahil sa akin, alam niyo, pag... Pag ikaw ay medyo nakikitang umuunlad at nakikilala, maraming mga secret followers ka na pala. Medyo meron ng mga nagbabasa yun ng kaunti. And remember, Jesus also been controversial. Amen? Si Jesus mismo ay naging controversial sa kanyang panahon. At ang sabi ko naman sa kanya, hindi pala ako sumagot. Ang sabi ko sa aking asawa habang kami nag-uusap, sabi ko, bakit naman marami ang ayaw sa prosperity gospel? Maraming ayaw sa pag-unlad, sa kasaganaan. Lagi nilang sinasabi, bumalik lamang daw sa simpleng katotohanan at aral ng ating Panginoong Isus. Makinig ko kayo mabuti. Si Isus nung ipinanganak, may tatlong haring mago na nakagada nagbigay ng mga mamahaling hiyas. Imagine ninyo, si Jesus baby pa lang mayaman na. Kaya nga, Jesus came so that you will have an abundant life. Paano mo masasabing kumpleto ang gospel na ikaw ay mahirap at nagtitiis at kumukuyapoy at nalilimahin at walang kakaya ng makabili ng McDo sa McDonald's at ikaw ay nagsasabing kristyano ka at kabisado mo cover to cover ang Biblia? How could you say that you are a Christian but you are not living in the best days of your life? At ang sabi pa nila, ang best days daw ng buhay ay sa langit mo mararanasan. Ang best days ay mararanasan mo sa pagtitiwala sa ating Panginoon. It's not just materialism or just having money, but it is a complete package when God saves you, He preserves you, He protects you, and He provides all your needs according to His riches and glory. Kaya kapag ikaw ay niligtas, itong sasabihin ko sa inyo, kasamang pagpapala, kagalingan, kalusugan, at kabanalan, sapagat mas lalo kang magiging banal pag ipinapakita mo ang diwa ng pagbibigay at pagtulog sa mahirap at pag-agap sa mga nangangailangan. Hallelujah. My spirit is groaning. So there are a lot of self-righteous and holier than thou art na nakarinig lamang ng ganitong aral. Akala na nila yun ang tama. Ang tunay na aral ay ang buhay ng ating Panginoong Yesus. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay maging malakas at malusog at masagana. Kung mahina ang iyong kamay at ikaw ay nalulupay pa, paano mo masasabing kapuri-puri ang Diyos? Sinong nangangailangan ng kagalingan ng mga may sakit? Sinong nangangailangan ng kalakasan ng mga mahihina? Sinong nangangailangan ng pagyaman yung mga mahihirap? 
At ang tunay na mahihirap ay yung mga katulad ninyong mapalad ang mga aba na walang inaasahan ko di ang ating Panginoon. Na hindi tumitigil araw at gabi na makikita mong ikaw ay gagamitin ng ating Panginoon. At ito ang mga panahon na ang yaman ng masama ay ililipat sa matuwid. Ang yaman ng masama ay ililipat sa mga tagabiyaya ng Diyos. At ipapamahagi natin ang kasaganaan ito. Tiyak ang ating hinaharap. Tiyak ang ating hinaharap. Ang sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, I am convinced and confident of this very thing that he who has begun a good work in you will continue to perfect and complete it. Again, let's go back with the word. I am convinced and confident. Ako ay nahimok at nahikayat at buo ang aking paniniwala sa bagay na ito. Na siyang nagsimula ng mabuting bagay ay tuloy-tuloy. Sabihin natin, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang kanyang pag-ayos hanggang sa ito ay mabuo sa pagbabalik ng ating Panginoong Isus. Never in a day that God does not think about you. Never in a moment, never in a year na hindi ka iniisip ng ating Panginoon. He is ever mindful towards your life. At ang kayamanang ito ay gusto ipamahagi sa iyo ng ating Panginoon. And I think the greatest prosperity that you can convert it, mga kapatid, is the price that you have peace over your life. Because when you have peace, you can sleep well. And when you have peace, you've been comforted by the Holy Spirit, the fruit of righteousness, the fruit that bears freedom over your life. Pag may kapayapaan ka, wala kang kaaway. Pag may kapayapaan ka, pinatawad mo na lahat ng gumawa ng masama sa iyo. Pag may kapayapaan ka, pinatawad mo na lahat ng langhusga at nag-isip ng masama sa iyo. Kaya pag may kapayapaan ka, maligaya ka sa presensya ng ating Panginoon. The greatest gift that God has ever given to us is two things. Number one, rest and peace. Huwag ninyong pagkakamaliin. Pag nagkamali ho kayo, pag napadiin ho, ano? Huwag niyong didiinan. And rest and peace. Pero pag medyo matigas ang dila ninyo, rest in peace, alam niyo na kung saan sa Memorial Park ang inyong kapupuntahan sa Forest Lake. Hallelujah. sa Sintinyal. Because when you have rest, God is at work. God will meet you on the days of your trouble. Huwag mo nang isipin pa na Paano na pag nagka-boyfriend ang iyong anak, isipin mo na muna na sa kanyang 7, 8 years old, eh kayo ay maglaro at kandong-kandungin mo at isakay mo sa likodan mo at magkabayo-kabayuhan yun. Huwag mo na muna isipin yung mga bagay na disturbing. Basta ngayon you enjoy each moment because tomorrow has its own problem. When you are there, God will meet you there. Pag nandun ka na sa K-12 at college ng yung anak, God will provide. Because God says, I will provide for all your needs. Hallelujah. Pag nandun ka na, kakatagpuin ka na ng ating Panginoon. He will complete everything that you need. Eh ang mahirap po sa atin, minsan lamang nasubok, nagmumukmuk na. Inubot sinupon lang at nagkaroon lang ng pneumonia, galit na sa Diyos. Ano ho? Tinakbuhan lang ng isang kliyente at sasabihin, bakit hindi siya iningatan ng ating Panginoon? Problems will make you better. Problems are stepping stone. Problems are daily grind. It sharpens you. It reveals who you are in days of provocation. Kaya nga ang sabi ho sa aklat ng Hebreo, huwag ninyong tularan ang inyong mga ninuno na kung saan nung sila ay sinubok, sila ay mga nagsipagod at sila ay mga nanghina at sila ay sumuko. Huwag ninyo silang gayahin. Kung napapagod ka, eh di matulog ka. Kung nauuhaw ka, uminom ka. Pero ang masama, iba ang iba ang iniinom ng nakararami. Gusto nila ay yung nakalalasing at makakalimot sa kanilang problema. Ang problema ho, hindi kinalilimutan, nilalabanan. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong kalilimutan ang problema, nilalabanan, tinatayuan at pinaninindigan. Don't run away from your problems. 
At kung meron nagsasabi na, na may anak ka doon sa iyong pagkabinat at pagkadalaga, aminin mo, tanggapin mo, pa-DNA mo, pag siya ngay anak mo, sustentuhan mo, don't run away from your problems, face it! Hello? Ay, pag may naghahabol na may utang ka daw, o sige, pakita mo resibo at kasulatan. Pag wala kang naipakita ang kasulatan, punta tayo sa abogado, tapos na ako at wala akong utang sa iyo. Hello? Hindi po pwede, hindi may utang ka sa akin 1,000 eh. Eh, nalimutan nyo na ka sa maraming panahon eh. But if you be gracious enough, 1,000 lang naman. O, ito na, Brad, pare, ito na ang 1,500, isosoli ko na sa'yo, huwag ka na lang, ma, huwag ka na lang mag, magkuyakuyakoy sa Facebook. Alright? Dahil marami yung mga bagay na naayos naman sa simpleng pag-uusap. Pag lagi kang nakaburag at lagi kang nakadabog, wala ho tayong maabot. Pag lagi kang nakatantrums at lagi kang naka, nakadrama at uuwi ka lagi sa nanay mo at sa, sa iyong kapatid, pag nag kayo ng mister mo, wala ho mangyayari. Kaya napakalaga, pag nag-aaway kayo, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na hindi kayo nagkakabate. Kailangan pagtulog ninyo, kayakap mo ang misis mo, hindi ang pusa, ang aso o kung sino-sinong alaga. Kailangan pagtulog mo, maigit bati na kayong mag-asawa sapagkat bukas, panibagong kabanata na naman ang ating haharapin at ito yung napakalaki at napakaganda sapagkat bawat umaga, laging sariwa ang biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Isaiah chapter 43, verse 1 and 10 to 11. But now this is what the Lord says to you. The Creator says, O Jacob, sino ba ang lumikha sa iyo? Tinatanong siya ng Diyos, sino ba ang lumikha sa inyo? Bayan ng Diyos? Huwag kang matakot, sapagkat kayo ay aking iniligtas. Remember the, fa- the past tense, redeemed. So meaning, ikaw ay tinubos na, binayaran na. Kaya bakit ikaw ay nagmumukmuk? Buti sana kung ikaw ay minukmuk, masarap yun sa, sa pagkain keso nyo, minukmuk na may keso, na basta masarap, ha? Mayukmuk, o yun, masarap yun. Pero pag ikaw ay mukmuk ng mukmuk, sour graping, sana talaga iyon ang dapat kasawa ko dapat, titignan mo, may ari na ng mga building at gusali. Eh yung gusali ng mga dyan pag-aari, gumuho sa Pampanga nung nagkaroon ng earthquake, salamat at hindi ikaw ang napangasawa nung gumuha ng mga gusali yun. Where you are today is the best days of your life. Today you are in the church, you should celebrate life. Maraming magagandang simbahan. Maraming mas malalamig na simbahan. May elevator, may escalator, may... <laughs> Gusto ko sana sabihin, evaporator eh. Pero hindi connect. May elevator, may escalator, lahat. Magaganda ang kanilang facilities. But you are here today. And I think the Holy Spirit commanded you to be here. And as long as you seek God, not the people, you will find Him and you will have the finest wheat, the manna from heaven that you will receive. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya sigurado po ang ating hinaharap. Sigurado po ang lahat ng inyong mga pangarap. Kung ikaw ay nagnanais na maging doktor, mangarap ka. Sapagkat ang pangarap na buhat sa Diyos, mangyayari. Amen. Pangarap mo maging, maging engineer o abogado, o baka naman pangarap mo rin maging pastor. Ano ho? Masarap mong maging pastor. Sapagkat sa pagiging pastor, hindi ka lamang doktor, hindi ka lamang counselor, magiging pastor lahat. Kaya mong gawin. Pati pagbabayad ng miral ko nilang malapit ng maputol, kay pastor pa itatanong, mga kapatid. Naalala ko one time, three years, uh, 2008, three years from 2008, 2011, sabi ng isang kapatid, Pastor Kenneth, magpapa-opera na ba ako? Sabi ko, hindi ko alam kung magpapa-opera ka na. Eh, pastor, eh, kailangan na daw akong operahan eh. Sa appendicitis sa tayo. At sabi ko, kung kailangan mo magpa-opera, magpa-opera ka na at baka mamaya yan ay sumabog at magkaroon pa ng infeksyon. Eh, pasok, wala, pe- wala po akong pera eh. Ayun ang magaling. Kaya pala sa akin nagtatanong, walang pera. But, uh, little by little, in our church, we have this culture, we practice simple generosity. Because little by little, it will become a ripple effect. Malilit na bagay, 
pag pinagsama-sama ay malaking bagay para sa nangangailangan. Hindi ba natin mabayaran yung buong kailangan sa pagpapalibing o sa operasyon, pero yung makaambag ka ng kahit one-fourth or one-half ay napakalaking bagay po nito sa nangangailangan. Recently, I read a story about this church na kung saan imbes na sila ay magkaroon ng Easter Sunday celebration, ang ginawa nila, lahat ng kanilang mga membro na may trabaho at may kakayanan sa negosyo, they accumulate a certain amount of money at sila po'y nakalikom ng 1.4 million dollars. At ang ginawa po nila, lahat ng mga indebted, may mga utang at mga may sakit na nasa ospital na hindi mabayaran ng kanilang mga hospital bill, binayaran ng simbahang ito. And that is my dream. One day, one time, we will be a blessing for every titers and every givers of this church. Palakpakan natin ang ating Panginoon. I want to give something in return para po sa mga kapatiran na naririto. But you need to be qualified. Kailangan kayo ay bona fide, faithful, because only the faithful will receive the reward. Naunawaan po ninyo? Kaya kayong mga nag-iintindi, paano kaya ako sa aking pagtanda? Well, at the back of our minds, we are planning to have a home for the aged para sa mga senior citizen. Napakalaki ho ng lupain ng nanay ko. At nandyan naman si Brother Abed at si Brother King. Bahala na kayo, bara-bara. Basta gumawa tayo ng kahon, ilagay natin lahat ng mga matatanda at magsumba At magdalagang Pilipina. Amen. Well, we will gonna use everything for the glory of God. Kaya nga ho kayo ngayon, na habang ito'y padating pa lang, sow a seed. Plant a seed. Give everything that you can. Pastor, 50 lang. Ibigay mo yan. 100. Ibigay mo yan. Sapagat yan ay na-accumulate at pag yan ay dumating na tamang mamunga na, ikaw ay ililigtas ng ating Panginoon at may taong gagamitin ng Diyos para sa iyong buhay at para sa iyong sambahayan. God is an infinite God. God is a finisher. He is timeless and boundless far and beyond. And I think I am right with this. Say amen. God never lost a battle. Amen. God never lost a battle. He is a winner. And He keeps on winning. And that DNA and that blood is in us. The very nature of God is to put you in the school of faith. Pag ikaw ay nananalig, wala hong ordinary. Pag nananalig ka, laging extraordinary. Parang ganito ho yan. Pag nananalig ka, hindi po pwedeng ang hamburger mo, walang cheese at may mayonnaise at may pickles. Laging pag order ka, Big Mac ang hamburger na para sa iyo. Hello? <laughs> Minsan kasi sanin tayo, makatawid lang ng pag-aaral, makatawid lang. Mga, mga kapatid, you need to understand, the good school, the better. Hindi ho ambisyon yun, ang pangarap doon ay, ang tawag ko doon ay dreams. Ang ambisyoso, walang Diyos. Pero ang may pangarap, may Diyos. Sapagat alam mo na ang pangarap mo, katulad ni Joseph, ay sinamahan ng ating Panginoon. At ang pangarap na sinasamahan ng Diyos ay kanyang ipagkakaloob at ipipigay at ikaw ang hahalakhag sa huling panahon. God wants you to have an experience that your test will become a testimony. That your wife will not have a wrong choice na hindi nagkamali si Sister Rachel na pinakasalan na si Brother Alan. I could not imagine nine years ago si Brother Alan nandiyan sa likod, malaking tao, parang susulyap-sulyap lang at nakikita ko nag-i-intercid at natutulog dahil po yan sa trabaho. No offense, ha? No, no backsliding, ha? Kayo pa rin po. Kayo pa. At the back, minsan late pa. At minsan ay walang interest sa gawain ng Panginoon. Pero He is physically present. But because when the time goes by, at the right, exacted, appointed time, that the Bible says He make all things beautiful in His time. And I said to him, join the team. Join the ministry. Do this and do this and do this. 
And I believe the strength of his heart, by the grace of God, here is Brother Alan sharing his technical experience, sharing his background, and now serving the Lord full time and doing what is best for the kingdom of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hanggang maghahapon ho kami magkakasama dito. Pero kita nyo naman ang benepisyo. Pag may sakripisyo, may benepisyo. Napakahirap pong kumimbinsin ng maniniwala. Dahil marami sa inyo ay laging tanikala ng inyong mga kadahilanan. Mag-aalaga, maghuhugas ng plato. Maraming dahilan. Pero pag severe na ang problema, lahat na ng santo dadalhin kahit kay Mang Kepweng, kay Mang Kwengkweng, at lahat na kahit sa pare dadalhin na rin. But there should be an understanding that there is a precaution. What is precaution? Being aware that you can preserve yourself, that in the days of trouble, God will give you double for each trouble. In the days of trouble, you will understand. He will come and save you, and He will send forth His angels to guide and protect you. Kahit ikaw ay maghuhuan ng building, kahit ikaw ay maghuhuan sa gusali, at magunaw man ng sandaigding, pag ikaw ay nasa Diyos, iingatan ka ng ating Panginoon. Pag hindi mo mapanahon, ikaw ay poprotektahan ng ating Panginoon. Huwag kang matakot sa lindol, Huwag kang matakot sa sakuna. Matakot ka kay Yahweh. Siya ang magliligtas sa iyo. Hallelujah. Events and disaster creates fear. But what God is saying, fear me and I will give you life. Come to me. Because if you die, that's the glorious days. You will meet Jesus face to face. But if it's not yet your time, magpapadala ang Diyos ng aso para sabihin sa rescuer, buhay pa si Brother Arman na nasa ilalim ng SM Santa Rosa. Hello? God can use a dog or even a spider's web para ikaw ay iligtas ng ating Panginoon. Don't fall short and don't look down on God. He is a big, big God. Pag nakikita ko yung sinasayo nila, AASCC, my God is a big, big God. Big, big God. That's what we're supposed to teach our children. Hindi kung ano-anong mga, mga palabas, kundi ituro natin sa kanila. Now watch us. We pray every night before we sleep. Watch us before we eat. We pray for our food. Watch us. This is how we get going. This is how we deal our battle. Watch us. Na kailangan ninyo ng tutorial class. Watch us that the Lord will provide for all our needs. Hindi mo pwedeng hindi ka tustusan ng ating Panginoon. Pag nagtrabaho ka, susuelduhan ka ng Panginoon. Sa tingin nyo ba mabubuhay ako kung hindi ako sinusuelduhan ng Diyos? Hindi ako mabubuhay kung wala akong pera. Kailangan ko ng pera. Pero bakit, bakit napakabuti ng Diyos? Sapagkat mayroong mga tao katulad ninyo na ginagamit na personal na nagpapala sa kanyang lingkod at dinadalangin kami na huwag kami pabayaan ng ating Panginoon. Kaya mamamangha kayo pag nakita niyo may malaki na akong pagpapala sapagkat yun ay darating na sa nalalapit na panahon. Right? If it could happen to me, it will happen to you. Hallelujah. So looking back, saying to this, si Brother Alan nandoon from the last seat, malapit na sa exit. Mas daun na pa sa yung sister Rachel, nandito na sa front seat. Nasa stage na pala, VIP yan. At may kasama pang si Brother Jermaine, na tatlong upuan na ang nasisira mo anak. Ano bang klaseng upuan ang meron tayo? Mag-research nga tayo ng mas matibay pang upuan para kay Jermaine. Yung malambot na para hindi sasakit ang puwet. Hallelujah. Kaya nga ang katangian ng ating Panginoon, lagi tayong mag-aral sa skwelahan ng pananalig. And how does faith comes? By hearing and hearing of the Word of God. Romans 10, 17, Hebrews chapter 11, verse 6, Hebrews chapter 11, verse 1, that now faith is the assurance of the things that we hope for. Faith is like a gasoline. It is there, but unless you burn it, it will not function. Ang pananaligoy katulad ng isang gasolina. Ang pananaligoy katulad ng isang pagkain. 
Pag kumain ka ng cake, it gives you the power of having anong-anong chocolate. Magiging active, magiging hyper. When you eat protein, uh, go foods, grow foods, glow, yeah, alam nyo yan. So pag kinain nyo yan, nandyan yung stored energy. Pero kung hindi ka mag-exercise, hindi ka magwawalis ng lababo, hindi ka magbubuhat ng bigas, hindi mo magagamit yung kinain mo na magbibigay sa'yo ng energy. Tama po ba? Ganon din ang gasolina. Kahit nakalagay yan sa motorsiklo, sa tricycle, sa kotse, sa SUV, without starting the engine, the power will not be burned. Kaya nga lahat ng bagay ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay? Ang kanyang kaisay sa bugtong nanak ay ibinigay niya sa atin. All the things that we need has been already provided. Katulad ng isang story sa book of 2 Kings, ang sabi ni Elisha kay King Joash, and Elisha was about to die, ang sabi niya, ah, mahal na propeta, I need an advice, I need your guidance. Sapagkat ang Syrian army is too powerful and we're about to be defeated. At ang sabi ni Elisha on, on his deathbed, kumuha ka ng bow and arrow. At yung, yung bow ay ibirada mo at banatin mo doon sa bintanang yon and I will give you the victory. Remember the word, I will give you the victory. Bibigyan kita ng tagumpay. Pero not yet, sapagkat sa bawat tagumpay, pag hindi mo ma-approve ang kalaban, they will grow. Matatalo mo man ang mga magulang nitong mga mga kalaban na to at mga 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 bardagul na ito matatalo mo sila but they still they have their mga kamag-anaks mga anakis na darating ang panahon sila din ulit ang inyong makakalaban but God said I will give you the victory and then this is the turning point ang sabi ni Elisha what is in your hand? arrows itusok mo sa lupa nang ilang beses. Wala namang, walang sinabi kung ilang limitation, pero ang ginawa ni King Joas, tatlong beses lang niyang itinusok sa lupa. At ang sabi ng propetang Elisha, he was crying, why did you limit it? Sana dinamihan mo lima, anim, pito, walo, siya, hanggang sampu, para talagang sila'y gaping-gapi at luping na luping na. So what's the point? God has given us the victory, but we're not so convinced that we are the head and not the tail, that we are victors and not victims. We are not so convinced that you are the mightiest person in this planet Earth. As long as you are with God, if God be for us, nothing can be against us. But because there is limitation in our thinking, we think about, oh, okay na ito, okay na ito, okay na yan, ayos na yan. But perhaps, you should upgrade your thinking Kung ang Coke at Sprite laging tinatanong sa drive-thru, Sir, gusto niyo po bang i-upgrade yung fries and soft drinks ninyo? At sasabihin mo naman, magkano ang i-add? 16 pesos lang. Uy, mura lang, 16 pesos lang. Upgrade ka naman. Let us turn it this way. Kung ang French fries at soft drinks, nakukunbinsi kang i-upgrade para sabihin na mas marami kang maiinom at makakain kang junk food, can I convince you today? na pwede bang i-upgrade mo din ang thinking mo na ikaw ay anak ng kataas-taas ang Diyos na makakabayad ka sa iyong utang, makakalaya ka sa iyong problema, magkakaroon ka ng asawa, magkakaroon ka ng anak na matalino at mahusay at scholar, magkakaroon ka ng manugang na napakabait. Hallelujah! If you agree with me, shout Amen at palakpakan natin ang ating Panginoon. God has already provided what we need. The building that what we want, Nandiyan na yan eh. The members that what we want, nandiyan na rin yan. The workers that what we need, nandiyan na rin yan. The television equipment that what we need, nandiyan na lang rin yan. It's just around the corner. Pero ang kailangan ay mag-snap in. May camera ka nga, wala ka namang cameraman. Sayang naman. May building ka nga, wala ka namang leaders at workers. Sayang din naman. May parking lot ka nga, wala namang nakapark na kotse. Sayang din. Kaya kailangan when you think big, everything will align. Everything will be according to its purpose. Pag may building, dapat may kaluluwa. 
Pag may building, dapat may mga sasakyan na kayo. Pag may building, dapat may mga akay kayong laging kaluluwa every Sunday. Hello? Pag may building, dapat worker ka na ngayon na 10 years ka nang dumadalo sa simbahan. Dapat ikaw ay gumagawa na at naglilingkod na sa ating Panginoon at naglilid na ng Bible study at cell group sa inyong tahanan at sa inyong skwelahan at sa inyong, sa inyong kapamilya at sa inyong mga ka, kasama sa negosyo at mga kasama sa, sa empleyo. Dapat sila'y nahihikayat mo na sa bandarian sa Santa Rosa. Hello? Pero dahil hindi pa nga ganoon naka-align sa inyong kabagalan, nagigiging kaming mabagal. Pero kung babagalan natin at sisiguruhin natin na tayong lahat ay nakapila, na meron tayong isang sinusunod, ang pangitain ng ating Panginoon, magugulat ka isang araw, darating ang sulat, Welcome for this wonderful contract. You've been upgraded for this 100,000 salary ngayong June 2019. If you believe, clap your hands. Hallelujah. You do not grow in good times, but you grow in bad times. Average people will have average problem. Great people have great problems. You are extraordinary, and God cannot make wrong choices. He anointed you, appointed you, and handpicked you, and selected you as an elite. A class act. God preordained everything before the foundation of the world. God has something inside of you. Nung ako yung nag-aaral ng science class, meron nung dalawang energy. The kinetic energy, ano pa isa? The potential energy. Kinetic energy is a moving energy. But potential energy is a stored energy. Marami yung stored energy sa buhay po ninyo. Pero ini-ignore nyo lang at iniisip ninyong hindi ninyo kaya. Kaya ninyo kung hindi kayo magpapabaya. If you keep on doing it a regular habit, you will see the difference that God can make something inside of you. Kung iniisip mo na, ah, pangit ako. Kasi bungi ako. Pag nagkatrabaho ka, makakapagpapustiso ka. Pag nagkatrabaho ka, makakapag-implant ka ng ipin sa iyong bibig. Pag nagkatrabaho ka, pwede mo pang palagyan ng ginto yan, magpabrace ka, lahat pwede mong gawin. Eh pag sinabi mo, ako na siguro ang pinakapangit na magagawa sa biyaya ng Diyos, eh kung yun ang paniniwala mo, maniniwala na rin kami. Pero kung paniniwalaan mo na ikaw ay pinakamaganda at pinakagwapo, dahil gwapo lamang lang lahat ng anak ng Diyos, wala siyang pangit na nilikha. Lahat tayo ay kawangis ng ating Panginoon. Hallelujah! Before you go to the problem, God provided the solution. There is a fixed outcome. You will come out victorious if you only see that the blessing is coming. Ang mabigat ho sa Diyos, kailangan mong tuklasin ang bawat detalye. He will not give you the full victory, but you need to get on, dig on the details. Parating na yung tulong niyan natin mamaya dyan sa pintuan. Pero minsan, nahihinder tayo na, ay mas marami sa atin, ang mga miyembro natin walang trabaho. Pero tandaan ho ninyo, lima, sampu lang sa atin ang magkaroon ng multi-million deal. Grabe, it will spread out hanggang sa mga kabataan. Imagine ninyo, Kung ako'y tatanggap ng 100 million, imagine niyo lang. Na-imagine niyo ba na tatanggap ako ng 100 million? Imagine niyo yun. I will tithes. I will buy buildings. I will buy buses. Sa akin lang yun. And what if you guys will be the president of Manila Water? Iko-convert natin yung Paano natin mako-convert yung 1 billion na kinakaso sa Manila Water? It turns out na magkaroon ng favor ang Lord, na magkaroon ng ano. Kasi ang mahirap sa tao, marireklamo. Eh, tubig pa lang ang nawawala niya na mareklamo ng tao. Ha? Pero kung mako-convert yung 1 billion na penalty ng Manila Water at sabihin, sa banda sa Laguna, kay Sister Rachel, bibigyan ko siya ng pang-community work na 100 million din. How would that be? Sasabihin niyo, bariho na to si pastor eh. Well, that is faith. It gives you an upgrade. It gives you the things that you cannot have. At maghahanap sila ng isang simbahan na pwedeng mag-facilitate just to encourage people. Yung tinatawag na self-development community. Palagi ko, baka isang araw pagsasarahin ko na muna ang pure gold at lahat ng gusto mag-grocery, mag-grocery kayo doon. 
Ang buhay ko hindi pa tiyamba-tiyamba katulad ng wawawin. Ang buhay ko sigurado. Kaya kung ikaw ay mananalig at mananampalataya, lahat ng may sakit ay dadali natin sa BND Hospital. Amen? Lahat ng walang pag-tuition fee sa BND School of Ministry, sa campus, lahat ng mga engineering, doon natin ilalagay. We can do it because we can be better together. If you agree, shout Amen! Hallelujah! Ang mahirap pag wala, nga nga. Pero pag nandyan na, uy, kasali ako dyan, pastor, ha? Pero pag wala pa, naku, tsaka na lang muna. Pastor, mag-aalas 12 na, 7 minutes na lang, malapit ka na matapos. Ito, tatandaan ko sa inyo, malalaglag ho ang inyong mga pangapag nangyari itong mga ito. Sapagkat napakalaki at napakabuti ng ating Panginoon. Kaya huyang mga upuan na inyong inuupuan, pangalanan nyo na. At dapat kayo laging busog ng salita ng Diyos. Pag uwi ninyo, meron kayong ipamimigay at ipamamahagi. Don't be a hoarder of what is true. Spread it and speak it out because the truth shall set us free. In closing, sa Psalms 116 verse 7 to 8, the message translation. Ang ganda nito, mga kapatid. Nakikita niyo hubay sinasabi dito. I said to myself, relax. And what? Rest. Because why? Ibinuhos na ng Diyos lahat ng pagpapala eh. Pinagpala ka. Ituro mo ang iyong sarili, pinagpala ka. Kasi nga, pinagpala na ako eh. Soul, kaluluwa, Iniligtas ka na nga sa kamatayan eh. Mata, niligtas ka na sa mga pagluha. Hallelujah. At ikaw pa, ikaw ay iniligtas na rin sa pagpapatira pa. At ikaw ay pinili ng ating Panginoon. Ikaw ay itinangi at inilis na sa lahat ng mga bagabagabagan at kapaitan ng sanlibutan. The moment you've been saved, Your spirit and soul has been delivered from eternal damnation. Bumalik ka sa iyong kapahingahan o kaluluwa ko sapagkat pinakitunguhan ka na ng may kasaganaan ng Panginoon. Nang may kasaganaan, hindi nagbibigay ang Diyos ng bariya, hindi na ang Diyos nagbibigay ng limos. Pag nagbigay ang Diyos, buo at para sa iyo, hindi tingi, kundi sigurado pag bibigay ng ating Panginoon sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwas sa kamatayan, ang aking mga mata. Kaya darating ang panahon, mga kapatid, luluha ka hindi dahil sa problema. Luluha tayo dahil sa sobrang bait ng ating Panginoon. Luluha tayo dahil napakabuti ng ating Panginoon. Ano unay napakahirap magpalaki ng napakaraming anak? Palagay ko si Pastor Magday, hirap na hirap na mag-alaga ng pitong anak. Pero lahat sila ngayon ay may mabubuti ng buhay at maayos na buhay. Those who sow in tears will reap for joy. May isang kwento ng isang doktor. At siya ay pumunta sa isang bulubunduking lugar. At habang siya ay nasa hiking, siya ay nauhaw. At nakita niya ang ilang kabahayan at siya'y humingi ng tubig. Siya'y kumatok sa, ba- sa bawat bahay. Pero nung narinig ng isang bata na kasing edad ni Sarah, I think 12 or 13 years old, narinig niya ang pangangailangan ng stranger, siya'y dagli ang pumunta sa kanyang bahay at kumuha ng gatas. At ang sabi niya, mahal na ginoo na uuhaw po pala kayo, ito ho ang gatas at pinainom niya ang istrangherong lalaki. Little did she know kung anong katangian at anong kabuhayan at buhay nitong matandang ginoong ito. Pero fast forward after 10 years or 15 years, ang babaeng tumulong doon sa ginoo sa isang matandang lalaki ay nagkita sila muli sa isang bayan o sa isang syudad. Pero sa isang pagkakataon na ang babae na 10 years ago na tumulong at nagbigay sa kanya ng gatas ay nagkasakit at kailangang operahan sa kanyang ovary. At dumating ang bill 
ng kanyang operasyon at sabi niya, hindi ko ito kaya, hindi ko ito mababayaran. At ang sabi niya, ako'y uuwi na lamang at handa ko ng katagpuin ng aking kamatayan. Little did she know na yung matandang lalaki na kanyang tinulungan 10 years ago prior to that ay isa palang espesyalistang doktor. At nakita nung doktor kung sino yung babae yun at naalala niya na ito ay taga roon sa, sa isang suburb country. This is a true story, mga kapatid. Ang pangalan po ng lalaki si Dr. Howard Kelly na taga Pennsylvania at siya po ay isa sa mga gumamit ng radium to treat cancer and the founding professor of John Hopkins University. At, at siya po ay isang devout Christian. He is a practicing Christian, itong doktor na ito. At nung kailangan na siyang gamutin at wala siyang pera, ang sabi ng doktor, ako ang gagawa sa kanya at ako ang mag-oopera sa kanya. At dumating ang, ang bill at ang sabi doon sa kanyang final bill, you don't have to, to worry. It has been paid with a glass of milk. Tandaan po ninyo, hindi ninyo alam kung sinong ikukonekta sa inyo ng ating Panginoon. Because 10 years from now, you might be facing the greatest blessing of your life. Yung mana mo, yung galing sa Amerika, yung galing sa retirement ng iyong mga magulang, yung mga kabundukan na inaakala mo na hindi ikaw pagpapalain sa lugar na pinagkagis na ng iyong mga magulang, remember this, God has always the final say. Rise up mga kapatid at palakpakan natin ang ating Panginoon. Sigurado at tiyak ang ating hinaharap. Ang Diyos ay may malaking plano sa buhay ng bawat isa. Could you please raise up your both hands? Just give me more one minute. Na mga kamay at mga palad na yan ay magpapagaling at magpapala. Hilingin po ninyo sa Panginoon, Lord, I want to sow a seed. I want to bless people. I want to bless this church. Magi akong milyonaryo. Magi akong bilyonaryo. Magkaroon ako ng proyekto. Magkaroon ako ng maraming komisyon. Lord, I'm not satisfied for where I am.
Instrumento, pangaku mo, awitin natin, walang instrumento. Pangaku mo, hindi mo iiwan. Misan pa yung may mga malalaking bayarin, nangangailangan ng malaking pera sa darating na linggo, isigaw natin, pangako lang, pangako. Lahat ng may mga sakit at karamdaman. Hindi. po, Panginoon. Ang mga pangako mo lamang ang aming paghukutan, ang mga pangako mo lamang ang aming kalakas. Ibibigay ko na po ang panghuli at pangwakas na bendisyon bago tayo maghiwahiwalay. As you go home, as you plant your seed, nandiyan po yung ating tithes and offering box. Believe for the greatest supernatural harvest of your lifetime. Keep sowing, sowing, and sowing, and sowing. Darating ang panahon at pagkakataon, nagtatanim ka palang umaani ka na. At iiyak ka at sasabihin mo, totoo pala at buhay ang Diyos. Tapat siyang tunay at hindi niya pagkukulangin ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Ikaw ay anak ng Diyos. Opo, ikaw ay anak ng Diyos. At dahil ikaw ay kanyang anak, mayroon kang karapatan sa mga pangakong ito. Huwag mong ikalungkot ang pagsagana at pagunlad ng masasama sapagkat sa huling panahon sila'y lilipulin ng Diyos at lahat ng kanilang tinipon 
ay pagkakaloob sa lahat ng matitirang nagtitiis hanggang wakas. You will experience it. Mararanasan po ninyo ang masagana at maalwang buhay. Tinitiyak ko po sa inyo yan. Paniwalaan ninyo. May katapusan ng pagtitiis. May katapusan ng kakapusan. Paniwalaan mo ito. Paniwalaan mo. Mula sa Diyos na pinagbubuhatan ng lahat sa lahat. Kasihan niya kayo at gabayan. At huwag kayong lubayan ng biyaya ng Diyos at saan man kayo pumunta. Ang hitik na bunga ay para sa inyo. At ang biyaya mo ay may pangalan at alam ang address nito. At hindi maliligaw ang anghel sapagkat ikaw ay kilala ng Diyos at ikaw ay kanyang binabantayan. Magkaroon ka ng kapayapaan, kapahingan, kalakasan, kalusugan at kayaman ng kakaiba sa pangkaraniwan. Sapagkat ang pangako niya ay buhay. Ang pangako niya ay tunay. Umuwi kayong maligaya at masagana hanggang sa muli natin pagkikita sa ngala ng Ama ng anak at ng banal na Spirito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. See you next Sunday. Women's daw po, may meeting daw kayo. Ten hours. Ay, ten minutes lang. <laughs> ten minutes.